Hi friends, now we are going to learn about uh, Mary Com, who is a wrestling player in uh, India um, for 11th standard English for new syllabus now. In the <coughs> Mary Com, MC Mary Com, Mangti China Jang Mary Com. அவங்க யார் அப்படினா ஒரு பாக்ஸர் वर्ल्ड बॉक्सिंग டைட்டில் 5 டைம் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க ஒலிம்பிக்ல வந்து 2012 ல வந்து பிரான்ஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க அவங்கள பத்தி நம்ம ஒரு சில பார்ட்ல வந்து நம்ம இங்க பார்க்க போறோம் அவங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்க எப்படி வந்து கஷ்டப்பட்டு மேல வந்தாங்க சோ அத பத்தி எல்லாம் பார்க்க போறோம் அவங்க வந்து நிறைய வந்து அவார்ட்ல வின் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களோட ஆட்டோபயோகிராஃபி அவங்கள பற்றின சுயசரிதிய அன்பிரேக்கபிள் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ரைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ அந்த நம்ம லெசன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் மேரிகோம் பற்றி கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாட்டு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் குயின் ஆஃப் பாக்ஸிங் என்சி மேரி காம் இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது அவங்க வந்து ஏதோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்க நம்மளோட இந்தியன் பாக்ஸருக்கு அவங்களோட லைஃப் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அவங்க பேங்காக் சாம்பியன்ஷிப் வந்து அங்கே முடிச்சுட்டு எதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் பாக்ஸிங் அசோசியேஷன் இதை வந்து ஒரிஜினலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஏஐபிஏன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அசோசியேஷன் இன்டர்நேஷ்னல் டி பாக்ஸிங் அமைச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்ஷனில் அப்ரியேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் பார்ட்டில் ஒரு மார்க்கில் கேட்பாங்க அதாவது என்ன கேட்டகரி அப்படின்னா இதுக்காக அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோ கிராம் அந்த ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோ கேட்டகரியில் இன்டர்நேஷ்னல் இதில் வந்து அவங்க வந்து செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அந்த அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எய்பான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் பென்சில்வானியா அப்படிங்கிற பிளேஸில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நவம்பர் டு டிசம்பர் ஸோ அந்த அந்த காலத்தில் நடந்துச்சு ஓகே அவங்க அப்பா என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடி பண்ணி அவங்களோட ட்ரிப் அதாவது அந்த யூஎஸ்ஏ போகணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெடி பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அப்செட்டாக இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த அமெரிக்கா போகணும் அப்படின்னா எல்லா செலவுகளும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப வந்து அவங்க வந்து வருத்தப்படுறாங்க அவங்களால எவ்வளோ முடியுமோ அவங்களால முயற்சி செஞ்சுட்டாங்க ஆனால் என்ன செய்ய முடியல ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே அவங்களால வந்து ஒரு இலை குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்கிறதுனால ரெடி பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்காங்க அதில் குறிப்பிட்ட ஆன்லர் அப்படின்ற ஒரு பர்சன் அவர்கிட்ட ஒரு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா அவரோட அந்த விஷயத்த வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களோட எல்டர்ஸ் யாராவது இருக்காங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா டூ எம்பிஸ் கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த எம்பிஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்போது அதில் அந்த ரெண்டு எம்பி கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த ரெண்டு எம்பியும் ஒருத்தர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்டும் இன்னொருத்தர் வந்து த்ரீ தௌசண்டும் என்ன செஞ்சிடுறாங்க கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு சடனாக அவங்ககிட்ட வந்து அவங்களோட கையில் வந்து டென் தௌசண்ட் வந்து அப்போது கையில் வந்து ஃபுல்லாக சேர்ந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது இந்த டென் தௌசண்ட் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு இருந்துச்சு எதுக்காக அப்படின்னா யூஎஸ் போகிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அவங்க கையில் அந்த அமௌண்ட் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே ரெடி பண்ணி தான் அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மைண்டில் எதாவது ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம அங்கே போகிறோம் அங்கே போயிட்டு வின் பண்ணிட்டு ஒரு எம்டி ஹேண்டாக நம்ம வந்து எதையும் எந்த கப்ஸும் வின் பண்ணாமல் சும்மா வெறுங்க இவ்வளோ வரக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதுக்குண்டான எஃபர்ட்டும் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் அந்த பென்சில்வானியாங்கிற பிளேஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப குளிராக அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் எப்போவுமே என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து என்னென்னா ஒரு பனிமலை வந்து பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்மோயிங்காக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கிரவுண்டு அதாவது அரேனா நான் சார் என்க்ளோஸ் ஏரியா அதாவது அந்த பிளேயர்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேடியம் அதாவது கிரவுண்ட் இருக்குது கிரவுண்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பில்டிங்கு ஸோ அதுக்குள்ளார தான் அவங்க வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை தவிர வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாது அதே தான் அரேனா அப்படிங்கிற மீனிங் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் என்னென்னா ரொம்ப நைஸான பீப்புள் 
ஏர்போர்ட்ல இருந்து இறங்கி ஸ்ட்ரைட்டா என்ன செய்யறாங்க அந்த ஸ்போர்ட்டிங் அரேனாவுக்கு வந்து டைரக்டா போயிடுறாங்க அந்த ஸ்போர்ட்டிங் அரேனாவுக்கு வந்து அவங்க வந்து போனப்ப என்ன அப்படின்னா அவங்களோட டீம் வந்து உடனே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா விளையா விளையாடுறதுக்கு ரெடி ஆகணுங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ எல்லாமே வெயிட் போட வெயிட் அந்த லிஸ்ட்டுக்கு வந்து போகணும் அந்த சமயம் அவங்க வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருந்தாங்க இந்த இடத்துல ஜெட் லேக்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து பகலாக இருக்கும் அங்கே அமெரிக்காவில் வந்து நைட்டாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் இவங்க இங்கேருந்து பகலில் இங்கேருந்து கிளம்புறாங்க அதுக்கடுத்த நாள் அங்கே போய் சேரும்போது அதே பகல் தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைகள் என்விரான்மெண்ட் அது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகணும் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகுறதுனால ஒரு மாதிரி டிசைனஸ் ஃபீலாகவே அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த அன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் மட்டும்தான் போடுறாங்க ஆனால் வந்து அவங்க அந்த அன்னைக்கு விளையாடவே இல்லை பட் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க பசமாக விளையாடுற மாதிரி மாட்டிக்கிறாங்க அந்த அன்னைக்கு ஆப் ஆப்போனண்ட் ரவுண்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா அதுக்கடுத்த நாள் என்ன அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து வின் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி என்னாச்சு அப்படின்னா இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்த உடனே டயர்ட்னஸ்னால் அவங்க வந்து விளையாடவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா உள்ளே விளையாடுறதுக்கு போகிறாங்க அப்படி ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த ஒரு இப்போ புதுசான ஒரு டீமை வந்து விளையா ஒருத்தங்கிட்ட விளையாடுறமே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயம் அவங்ககிட்ட அவருக்கு அவங்ககிட்ட இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தவங்க வந்து ஆப்பனன் டீமை வந்து ஃபேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வின் பண்ணிடுறாங்க வின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த பயம் எல்லாமே போயிடுது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் அவங்க வந்து வின் பண்ணிடுறாங்க அவங்களோட டீம்மேட்ஸ் எல்லாமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் எல்லாருமே தோத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் வந்து இவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதை எல்லாத்தையும் வின் பண்ணிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னா ஒரு கோல்டு வின் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துலேயே அவங்க வந்து இருந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன அப்படின்னா யார் யாராக அந்த அந்த ஈவெண்ட்டில் அந்த சமயத்தில் அந்த கேமில் யார் யாரை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யாரை வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனல் ஃபஸ்ட்டு வந்து குவார்ட்டர் ஃபைனல் அதில் வந்து யாரை வந்து நேரியா ஹாக்மி ஆஃப் பொலேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட வந்து அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா பை ஆர்எஸ்சி ஆர்எஸ்சின்னு என்ன அப்படின்னா ரெஃப்ரி ஸ்டாப்டு கண்டெஸ்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அப் அப்ரிவேஷன் பாட்டில் கேட்பாங்க ஒட் இஸ் த எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஆர்எஸ்சி தட் மீன்ஸ் ரெஃப்ரி ஸ்டாப்டு கண்டெஸ்ட் அதாவது ரெண்டு பிளேயர் விளையாடிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் பயங்கர ஹெவியாக இருக்கார் ஒருத்தங்க வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க அந்த சமயத்தில் ரெஃப்ரியாக பார்த்து என்ன செய்வார்னா டீம் வின்னிங் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு டெரிஃபிக் வின்னிங் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடைஞ்சிட்றாங்க அவங்க வந்து யாரை வந்து தொடக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜெமி பெஹல் ஆஃப் கனடா அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் பார் நைன் டுவெண்ட்டி ஒன் பார் நைன் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் இதில் வந்து என்ன செஞ்சிட்றாங்கன்னா அவங்க வந்து வின் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அது அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு கான்ஃபிடண்டாக அவங்களுக்கு வந்து இருந்துச்சு எந்த ப்ராப்ளமும் எப்போ வேணாலும் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம் யாரையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணாங்க நம்பிக்கை அவங்களுக்கு கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா அவங்களோட கோல்டு அந்த சமயத்தில் வின் பண்ண முடியல அதனால் அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன் ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூட்னா ரொம்ப பசியாக அவங்களுக்கு இருந்துச்சு அவங்களுக்கு உண்டான அதாவது அந்த சமயத்தில் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோகிராம் வெயிட்டில் வந்து அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோகிராமில் அவங்க வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தான் இருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சாப்பாடு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை ஸோ அந்த ரீசனால் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து சில்வர் தான் வந்து வின் பண்ண முடிஞ்சுது அப்போது அவங்க வந்து கோல்டு மெடல் வந்து அவங்களால் வின் பண்ணவே முடியலை அந்த சில் அந்த டீமில் அதாவது பென்சில் வணிகம் வின் பண்ண அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் அதாவது அந்த சாம்பியன்ஷிப் தான் அவங்களுக்கு எங்கே போனாலும் ஒரு பாக்ஸரான ஒரு அடையாளம் ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிது ஸோ அது கிடச்சதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிக்கிறாங்க சைனாவுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகிறாங்க அப்படி போகும்போது என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட் கல்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை சாப் ஸ்டிக்ஸை வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங
ஆட்கள் எல்லாமே என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க வெல்கம் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா திரும்ப இம்பால் அதாவது மணிப்பூர் மாநிலத்தோட தலைநகரை வந்து இம்பால்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நகருக்கு வந்து கார்லைன் பூச்ச பூக்கள்லாம் அழகாக வச்சுக்கிட்டு ட்ரம்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அவங்க நல்ல ஒரு ஒரு சந்தோஷத்தோடு வந்து அவங்கள வந்து வரவேற்கிறாங்க வரவேற்றுட்டு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃபெலிசிட்டேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா அவங்கள வந்து பாராட்டுறாங்க எங்கே அப்படின்னா லங்கோல் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் அவங்களுக்கு வந்து கா கவர்மெண்ட் குவார்ட்டர்ஸில் கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஒரு அவார்டெலாம் பண்ணி அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப அவங்கள ஹானர் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா வஜா இபம் ஷா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அவார்டெலாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து பாராட்டிலாம் பேசி அந்த மாதிரிலாம் செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நேஷ்னல் மெடல் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த சில்வர் அதாவது அந்த பெண் சில்வானியில் நடந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் நடந்த ஒரு அந்த ஒரு வின்னிங் தான் சில்வர் காயின் தான் ஃபஸ்ட் டைம் வின்னிங் தான் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நிறைய வந்து அவங்களுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது அந்த சில்வரோடவே வந்து நின்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு கோல்டு மெடல் வந்து வின் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பென்சில் வின் பண்ண அந்த சில்வர் மெடலில் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை வந்து தேவையாக இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆகிடுது அவங்களுக்கு வந்து வேறு சொத்து எதுவுமே இல்லை எது இருக்குன்னா கப்பல் ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் ரெண்டே ரெண்டு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸ் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதாவது செகண்ட் அது வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் கோல்டு வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என்னென்னா மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் வந்து அவருக்கு வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவ அந்த போஸ்டிங்கை வந்து கொடுக்குறாங்க அது எப்போ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து அந்த அவ போஸ்டிங் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடச்சிது அதில் எவ்வளோ வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் வந்து சேலரி அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு கிடச்ச வேலையில் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வாங்கினாங்க அதுதான் வந்து அவங்களோட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணுங்கிறது இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி சப் இன்ஸ்பெக்டராக வாங்கிட்டாங்க அந்த சமயத்தில் அவங்க வந்து எப்போ வேணாலும் ப்ராக்டிஸ்க்கு போகலாம் அந்த ஜாபை வந்து செய்யலாம் அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் இன்டிமேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் எப்போ போகணுமோ அப்போலாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மெடல் தான் என்ன செய்யுதுன்னா கண்டினியூஸாக வந்து மேரேஜுக்கு அப்புறமும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நிறைய மெடல் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதுதான் அவங்களோட ஸ்பெக்குலேஷன் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட வேர்ல்டு டைட்டில் கண்டினியூஸாக வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து சில்வர் வின் பண்ணிடுறாங்க செகண்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா கோல்டு வின் பண்ணிடுறாங்க எங்கே அப்படின்னா ரஷ்யாவில் பொடால்ஸ்க் அப்படிங்கிற பிளேஸில் நடந்திருக்கு அதில் வந்து வின் பண்ணிடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அவங்களோட போகும்போது சரி தங்குற பொண்ணை அப்போ வந்து என்னென்னா ப்ரான்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி என்ன செய்யுதுன்னா இம்பால் ஏர்போர்ட்டில் வந்து அவங்க வந்து வெல்கம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒரு தேட்டருக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போய்ட்டு அங்கே வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அதாவது பாகியச்சந்திரா ஓப்பன் ஏர் தேட்டர் அந்த பிளேஸுக்கு கூப்பிட்டு போய்ட்டு அவங்க ரொம்ப அவங்கள வந்து ஆனர் பண்ணிடுறாங்க அதாவது என்னென்ன வந்து அவங்க வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிறைய கோல்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்குள்ளே நிறைய மெடல் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அது இங்கே வந்து என்னென்னா அதாவது ஆல் த சீனியர் விமன்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் விமன்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் டூ தௌசண்ட் டூ அண்ட் செகண்ட் ஐசியன் விமன்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் அட் ஹிசர் இன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அண்ட் விச் கேப் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் அட் பேஸ் ஹங்கேரி இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நிறைய பேர் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிற டவுட் இருந்தாலும் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க போராடினாங்க போராடி அதுக்கப்புறமும் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் விமன்ஸ் பாக்ஸிங் டைட்டிலும் வந்து கோல்டு மெடல் தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அவார்டு வந்து அவங்க வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் அவார்டும் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து என்னென்ன எந்தெந்த கண்ட்ரியில் போய்ட்டு விளையாங்க தைவான் வியட்நாம் டென்மார்க் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸில் போயி
தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக எப்போவுமே வேணும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோலாம் மீட் பண்ணலாம்